7 of constitution of india sir so far the last 30 years of indian in indian experience so far the clause 7 Two, three, nine, a, a article of the constitution has not been invoked here in the preamble. If you go to see, there are two pages of preamble. In preamble, uh, sir, sir, very, very valid point, sir. Uh, in preamble, nowhere it is stated that why clause seven two thirteen and a a is invoked is not being stated in the preamble. OBCG. Preamble is incomplete. OBCG. Therefore, I strongly Speaker, sir, oppose OBCG. the bill in introducing. Speaker, sp Speaker, sir, my shukur guzar hu amare. मैं मैं शुक्रगुजार हूं हमारे अपोजिशन अपोजिशन लीडर का कि बगैर प्रधानमंत्री के हाउस चलने दिया सर इन्होंने बगैर प्रधानमंत्री के हाउस चलने दिया इनका शुक्रिया अदा करता हूं सर तो ये चेस और लूडो का खेल हो रहा है सर उधर से चेस खेला जा रहा है लूडो खेला जा रहा है सर मैं इसलिए अपोज कर रहा हूं कि ये आर्टिकल 123 का वायलेशन है एक सिंपल बिल से आप संविधान को अमेंड नहीं कर सकते तीसरा ये थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है चौथा यह है कि सर सुप्रीम कोर्ट का 4 जुलाई 2018 का पांच जजेस का जजमेंट है तो इसीलिए मैं ये कहता हूं कि ये इस हाउस को लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है इसलिए मैं इस बिल की मुखालिफत कर रहा हूं अब जबकि हमारे लीडर ऑपोजिशन ने अलाउ कर दिया बगैर प्रधानमंत्री के मेरी आपसे गुजारिश है सर मैं डिविजन पूछूंगा आप डिविजन कराइए स्वागत राय जी Ah. Sir, with the all the vehemence at my command, I beg to oppose the national capital territory of Delhi, Delhi. Delhi Amendment Bill 2023. As has been mentioned before, that this bill is well outside the legislative competence of Parliament. Because the Supreme Court, in a past a judgment in CA number 2357 of 2017, on 11th May 2023, in the matter of government of NCT of Delhi versus Union of India. Now, to overwrite the Supreme Court judgment, the government has brought forward a bill. This is totally autocratic. It abrogates, sir. Ho jaage, sir. Sir, ab Prem Chandran ko char baar mauka diya. Mujhe bhi ek do baar di di. Sir, sir, sir. Bo, complete. Sir, my, I want to say that this is total abrogation of the legislative power of the Union Capital Territory of Delhi under Article okay. 239 A of the Constitution. कल आपको प्रयास मौका दूंगा चलाओ सदन पूरा सबको मौका देंगे अध्यक्ष आप पूरा अध्यक्ष महोदय कल आप सबको पूरा समय दूंगा अध्यक्ष महोदय ये बिल ये बिल पूरी तरीके से गैर कानूनी है अनुनंद बात करो ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है आपको भी पता है पेज 772 ऑफ कॉलन शक्दर Practice and procedure of parliament. Ek, 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 sir, 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 complete kar diye. Ek, ek, ek minute baithiye. Ek minute baithiye. Ek minute baithiye. Maan ne main ap unha aap se agra karta hoon. Ki yeh sansad hai. Aur sansad mein bolte samay har shabd ka ucharan thik hoona chahiye. Amare Goro Gogoy ji upneta hai. Woh bolte hai, aap ko bhi pata hai. Agar mujhe pata hota, to mein is bilkul introduce hi nahi karta. No, no, मुझे पता होता तो मैं बिल्कुल इंट्रोड्यूस कैसे करता आप तो सीट पर आपत्ति पैदा कर रहे हैं कि मुझे पता है मुझे पता होता तो मैं इंट्रोड्यूस कैसे मिलता ये तो बहुत बड़ा विषय हो जाएगा नो इन शब्दों को वापस लो ऐसे चलिए मुझे संरक्षण की आप आपका संरक्षण चाहता हूं कि आपके पीठ से एक निर्देश जाए कि ये जो बिल है सब्सटेंटिव पॉलिसी नहीं है और ये जो कॉल एंड शक्दर का जो लिखा है कि व्हेन अ लीव ऑफ हाउस टू द मूविंग ऑफ अ मोशन हैज बीन ग्रांटेड नो सब्सटेंटिव मोशन ऑन पॉलिसी मैटर इज टू बी ब्रॉट बिफोर द हाउस बाय द गवर्नमेंट till the motion of no confidence has been disposed of okay. motion of this confidence has not been disposed of this is a substantive yeah. policy it is illegal okay. it will be challenged and this has no merit sir ab ruling dijiye ki ye substantive thank you sir i too would like to oppose the uh, introduction 
under Rule 72 of the Rules of Procedure, and particularly on the issue of legislative competence, I have four brief points, sir. First, the bill violates the defining feature of a federal democracy, the division of power. It undermines the Delhi Legislative Assembly and the Delhi government. And by trying to supersede the Supreme Court's decision on the matter, the Union government appears to undermine the constitutional principle of federalism. Number two, sir, just four quick points. Sankship Nebura. Number two, the bill infringes the principle of representative democracy, which is a basic feature of the Constitution. The legislators are accountable to their electorate. The electorate must have a say in who governs them. If the Delhi government is not able to control and hold to account the officers the posted Arab in its service, sir, yes. the fact is that it's, a, it's their responsibility to the legislature cannot be fulfilled. The principle of collective responsibility extends to the responsibility the sir, of the government sir. for its own officers. Sir. You cannot give bureaucrats the authority to, to that belongs to elect. I am before you, sir. I am before you. Sir, sir, actually, the government is day by day going integrating. That is, that, that is what uh, everybody feels here. Sir, uh, sir the, ever since the first uh, no kind of motion has been has brought in to this house in 1956, there is no such precedence to discuss any substantive motive before, uh, before the Aap, discussion of. Aap is sir, before, the no. before the discussion no, no. of. No Congress motion, Tenaji Mishra ji. Moreover, it is very much against the judiciary, which the Supreme Court has already pronounced. Honorable. Pinaki. Honorable. Pinaki Mishra Honorable Speaker, sir. Honorable Speaker, sir. There are some very, very erudite members of parliament here who know the law well. I'm surprised that when legislative competence is being discussed under Article 70, uh, under Rule 72 proviso, that there is no advertence at all to the actual Supreme Court judgment or the order which the Supreme Court has passed, a speaking order of seven pages the Supreme Court has passed in the writ petition filed by the State of Delhi against Union of India. Yes. Now, kindly see what the Supreme Court in Para 95 has said. It concludes about legislative competence, please understand, the court says, however, if parliament enacts a law granting executive power on any subject which is within the domain of NCTD, the executive power of the LG shall be modified to the extent as provided in that law. Government has brought out a law now, uh, pursuant to a Supreme Court empowering it. So how can you challenge executive, legislative, legislative competence? How do you challenge? I can understand you vote against it. You can vote against it. You can vote no on a point of law. On a on a point of law, you cannot on a no 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 on a point of law you cannot challenge this. Legislative competence is there. Okay, Manne Gramanti ji. Manya Jaji, how can we do like this, sir? जो मुद्दे संसदों के संसद के नियमों के अनुसार उठाए गए, मैं इसकी स्पष्टता इस महान सदन के सामने करना चाहता हूँ। मान्य अध्यक्षी 249 का और 100 का के अंतर्गत था। इसमें स्पष्ट उल्लेख है संविधान में कि उपकंठ का कि किसी बात से संघ राज्य क्षेत्र या किसी भी भाग के लिए किसी भी विषय के संबंध में इस संविधान के अधीन विधि बनाने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं हो सकता इसका मतलब है हमारे संविधान ने इस सदन को संपूर्ण सत्ता दी है कि दिल्ली राज्य के लिए किसी भी कानून को लेकर आने की दूसरा मुद्दा उठाया गया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का जो हमारे माननीय सांसद बीजेपी के बताया सर्वोच्च नारायण न्यायालय के पैरा छे जजमेंट के पैरा छे पचानवे और पैरा एक सौ चौसठ एप इसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संसद दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए 
कोई भी कानून बना सकता है अतः ये सारे जो ऑब्जेक्शन दिए गए हैं वो राजनीतिक है इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है संसद के नियमों के आधार पर भी इसका कोई आधार नहीं बनता है इसीलिए इस बिल को संसद के सामने पेश करने की अनुमति दी जाए माननीय सदस्य मैं आपको फिर कह रहा हूं आपको पर्याप्त मौका दिया आपका यह व्यवहार उचित नहीं है मैं फिर बता रहा हूं आपको देश पूरा देख रहा है आप संसद के अंदर इस तरीके का व्यवहार करते हैं यह उचित नहीं है प्रश्न ये कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए जो सदस्य इसके पक्ष में हा गए जो सदन विरोध में ना गए मेरे विचार में निर्णय हा वालों के पक्ष में हा वालों के पक्ष में मान्य मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें श्री नित्यानंद राय उदय मैं विधेयक प्रस्थापित करता हूँ चेतावनी दे रहा हूं कि मुझे कुछ सदस्यों के नाम करना पड़ेगा नेम करना पड़ेगा मैं आपको फिर चेतावनी दे रहा हूं कि अब सदन की गरिमा और मर्यादा बनाए रखने के लिए मुझे सदन में कार्रवाई करनी पड़ेगी सदन की कार्रवाई तीन बजे तक के लिए स्थगित की जाती है